হ্যালো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু এসপিটি অনলাইন টিচিং ওয়ান্স এগেন আজকে থামলেল থেকে তোমরা বুঝতেই পেরে গেছো আজকে ক্লাস টুয়েলভ এর থ্রি কোয়েশ্চেন নামক যে টেক্সটটা রয়েছে যে প্রোজ পৃষ্ঠা সেটার আমরা লাস্ট পার্ট অর্থাৎ পার্ট থ্রি নিয়ে আলোচনা করব তাহলে এর আগে আমরা যে দুটো পার্ট পড়েছি পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু সেখান থেকে তোমাদেরকে টেক্সটটা ভালো করে পড়িয়ে দিয়েছি এবং সেখান থেকে যে সমস্ত প্রশ্ন আসতে পারে বিশেষ করে বড় প্রশ্ন সেগুলো সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা দিয়েছি আজকে আমরা একদম সময় নষ্ট না করে চলো শুরু করে দিই আজকের পার্ট থ্রি লিও টল স্টয়ের লেখা থ্রি কোয়েশ্চেন পার্ট থ্রি ফাইনাল পার্ট কি আছে চলো টেক্সটা আগে পড়ে নি ফর গিভ মি সেট দ্য বিয়ারেড ম্যান ইন এ উইক ভয়েস আমায় মাফ করে দিন আমায় ক্ষমা করুন কে বলল সে দাঁড়ি বলা লোকটি বলল ইন এ উইক ভয়েস মানে একেবারে খুব ধীর গলায় নিচু গলায় নিচু স্বরে হোয়েন হি স দ্যাট দ্য জার ওয়াজ অ্যাওয়েক অ্যান্ড ওয়াজ লুকিং অ্যাট হিম যখন সে দেখল যে রাজা জেগে উঠেছেন ঘুম ভেঙে গেছে তার এবং তিনি তার দিকে তাকিয়ে আছেন তখন সে বলল আমায় ক্ষমা করে দিন আই ডু নট নো ইউ অ্যান্ড হ্যাভ নাথিং টু ফর গিভ ইউ ফর সেট দ্য জার রাজা তো অবাক হয়ে গেছেন তিনি বললেন যে কি বলছ আমি তো তোমাকে চিনি না তাই তোমাকে ক্ষমা করার মতো কোনো ব্যাপারও আমার নেই আমি তো তোমায় চিনি না তাহলে তোমাকে ক্ষমা করার কথাটা আসছে কি করে জার বললেন রাজা বললেন এবার দেখেন ইউ ডু নট নো মি বাট আই নো ইউ আপনি আমাকে চেনেন না কিন্তু আমি আপনাকে চিনি কিরকম ব্যাপারটা আই এম দ্যাট এনিমি অফ ইউর্স আমি আপনার সেই শত্রু হু শোর এই শোর কথাটার মানে হচ্ছে সোয়ার বলে একটা শব্দ আছে আই সোয়ার বলি আমরা মানে আমি শপথ করে বলছি আমি দিব্যি করে বলছি তার পাস্ট টেন্স হু শোর যে প্রতিজ্ঞা করেছিল টু রিভেঞ্জ হিমসেলফ অন ইউ যে নিজেই আপনার ওপর বদলা নেবে রিভেঞ্জ নেবে প্রতিশোধ নেবে কেন বিকজ ইউ এক্সিকিউটেড হিজ ব্রাদার অ্যান্ড সিজ হিজ প্রপার্টি দেখো অন্য কালিতে আমি হাইলাইট করে দিয়েছি তার মানে এটা ইম্পর্টেন্ট লাইন ভীষণ ইম্পর্টেন্ট যে আমি আপনার সেই শত্রু যে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে আপনার উপরে প্রতিশোধ নেবে এবং কারণ আপনি একবার তার ভাইকে হত্যা করে তার সমস্ত সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছিলেন কে বলছে কথা বিয়ার্ডেড ম্যান বলছে কাকে বলছে জারকে যে আমি আপনার সেই শত্রু যে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে আপনার উপর নিজেই সে তার বদলা নেবে কারণ আপনি কোনো এক সময় তার ভাইকে হত্যা করে তার সমস্ত সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছিলেন সিজড মানে কেড়ে নেওয়া আই নিউ আমি জানতাম ইউ হ্যাড গান অ্যালোন টু সি দ্য হারমিট যে আপনি ওই সন্ন্যাসীর সাথে একা একা দেখা করতে গেছেন আমি খবরটা জানতাম অ্যান্ড আই রিজর্ট তাই আমি স্থির করেছিলাম টু কেল ইউ রিজর্ট মানে এখানে পরিকল্পনা করা আমি পরিকল্পনা করেছিলাম প্ল্যান করেছিলাম প্ল্যান করেছিলাম আমি টু কেল ইউ অন ইউর ওয়ে ব্যাক আপনার ফেরার পথে আপনাকে আমি হত্যা করব এটা আমি শপথ করেছিলাম এবং আমি আমার পরিকল্পনা এটাই ছিল এই পরিকল্পনা নিয়েই কিন্তু আমি এসেছিলাম তারপর কি হলো দেখি বাট দ্য ডে পাস্ট কিন্তু সারাদিন কেটে গেল অ্যান্ড ইউ ডিড নট রিটার্ন আপনি ফিরলেন না সো আই কেম আউট ফ্রম মাই অ্যাম্বুশ সো আই কেম আউট ফ্রম মাই অ্যাম্বুশ মানে তাই আমি আমার লুকোনো জায়গা থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম অ্যাম্বুশ কথাটার মানে হচ্ছে হাইডিং প্লেস লুকিয়ে থাকা জায়গা গোপন স্থান সেখান থেকে আমি বেরিয়ে চলে এলাম টু ফাইন্ড ইউ আপনাকে খুঁজে বার করতে আপনাকে দেখবার জন্য অ্যান্ড কেম আপন ইউর বডিগার্ড তারপরে আমি কি পড়ে গেলাম আপনার দেহরক্ষীদের হাতে পড়ে গেলাম আমি আপনার বডিগার্ডরা আমাকে ধরে ফেলল অ্যান্ড দে রেকগনাইজ মি তারা আমায় চিনে ফেলল অ্যান্ড উন্ডেড মি তারা আমায় জখম করে দিল আহত করে দিল আমার এই যে অবস্থা আপনার বডিগার্ডরাই আমাকে মেরে এই হাল করেছে হাই এস্কেপ ফ্রম দেম তাদের হাত থেকে আমি কোনো ক্রমে পালিয়ে এসেছিলাম ঠিকই বাট শুড হ্যাভ ব্লেড টু ডেথ কিন্তু আমি রক্তক্ষরণ হয়ে হয়তো বা মরেই যেতাম এতক্ষণে হ্যাড ইউ নট ড্রেসড মাই উন্ড যদি না আপনি আমার ক্ষতস্থান মেরামত করে দিতেন ক্ষতস্থানটা সারিয়ে তুলতেন ব্যান্ডেজ না করে দিতেন সারিয়ে তোলাটা অনেক বড় ব্যাপার হয়ে গেল ব্যান্ডেজ যদি না করে দিতেন ড্রেসিং করা মানে ব্যান্ডেজ করা যদি আপনি আমার ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজ না করে দিতেন রক্তক্ষরণ না বন্ধ করতেন তাহলে হয়তো বা এতক্ষণ আমি রক্তপাতের কারণে মরেই যেতাম তাহলে বোঝা গেল কি যে এই লোকটি বিয়ার্ডেড উন্ডেড ম্যান এ কে ছিল না রাজার একজন শত্রু যে স্থির করেছিল 
যে সে প্রতিশোধ নেবে রাজার ওপর কারণ রাজা কোন এক সময় তার ভাইকে হত্যা করে তার সমস্ত সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছিল তাই যখন সে জানতে পেরেছিল যে রাজা একা একা সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করতে গেছে তখন সে পরিকল্পনা করেছিল যে রাজা যখন ফিরে আসবেন ফেরার পথে আমি ওকে হত্যা করব কিন্তু সারাদিন কেটে যেতেও রাজা যখন ফিরলেন না তখন সে তার অ্যাম্বুস থেকে মানে গোপন স্থান থেকে লুকিয়ে থাকা জায়গা থেকে বেরিয়ে চলে এলো হাইডিং প্লেস থেকে কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে রাজার দেহরক্ষীদের হাতে সে ধরা পড়ে এবং তারা তাকে চিনতে পেরে যায় এবং মারাত্মকভাবে জখম করে দেয় সে কোন ক্রমে তাদের হাত থেকে বেঁচে পালিয়ে আসে কিন্তু হয়তো সে রক্তক্ষরণ হয়ে মরেই যেত যদি না রাজা কি করতেন তার ক্ষতস্থানটি পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজ করে দিতেন ড্রেসিং যদি না করে দিতেন তাহলে হয়তো বা সে এতক্ষণ মারা যেত এটাই এখানে বলতে চেয়েছে নেক্সট কি আছে দেখা যাক আই উইস টু কিল ইউ আমি আপনাকে হত্যা করতে চেয়েছিলাম অ্যান্ড ইউ হ্যাভ সেভড মাই লাইফ কিন্তু আপনি আমার জীবন বাঁচিয়ে দিলেন কিরকম মানে আয়রনি অফ ফেট দেখো ছেলেটি মারতে এসেছিল রাজাকে লোকটি বিয়ারেড ম্যান কিন্তু উল্টে দেখা গেল রাজাই তার জীবন বাঁচিয়ে তুলল নাও ইফ আই লিভ এবার উনি একটা কথা বললেন বিয়ারেড উন্ডেড ম্যান সে একটা প্রতিজ্ঞা করল রাজাকে কথা দিল প্রতিশ্রুতি দিল কি প্রতিশ্রুতি দেখে নাও নাও ইফ আই লিভ যদি আমি বেঁচে থাকি অ্যান্ড ইফ ইউ উইস ইট মানে আপনি যদি চান আমি বেঁচে থাকি I will serve you as your most faithful slave. Tale ami apnar sobchaite bishwasto golam hoye thakbo, apnar dashanudash hoye thakbo and will beat my sons to do the same. Ebong amar sontander keu bole jabo eki kaj korte, orthat bongshanukrome rajar dashanudash hoye thakbo amra ei kotha apnake ami dilam. Karon praner mullo sobche boro mullo. Apni amar pran bachiyechen. তাই যদি আমি বেঁচে থাকি মানে আপনি এত এটা এই ঘটনা শোনার পরেও যদি আমাকে বাঁচিয়ে রাখেন যদি আমায় মেরে না দেন তাহলে আমি আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকবো চিরকালের জন্য সবচেয়ে বিশ্বস্ত দাসানুদাস গোলাম হয়ে থাকবো আপনার সেবক হয়ে থাকবো আপনার ভৃত্য হয়ে থাকবো এবং আমার সন্তানদেরকেও বলে যাব তারাও যেন ঠিক একই কাজ করে অর্থাৎ আমরা বংশ পরম্পরায় আপনার দাসানুদাস হয়ে থাকবো হর কিডনি আবারও সে তাই কথা বলল আমাকে ক্ষমা করে দিন এটা ছিল বিয়ারেড উন্ডেড ম্যানের স্পিচ এখান থেকে বড় প্রশ্ন আসে কিন্তু হম এখানটা খুব ভালো করে পড়বে নেক্সট দেখা যাক কি আছে এবার রাজার প্রতিক্রিয়া দ্য জার ওয়াজ ভেরি গ্ল্যাড টু হ্যাভ মেড পিস উইথ ইস এনি বিশ ইজিলি রাজা ভীষণ খুশি হলেন কেন কারণ সে তার শত্রুর সাথে এত সহজে একটা শান্তি স্থাপন করে করতে পেরে আর কি তিনি খুব খুশি হলেন মানে দেখো বলা যায় যে শত্রুকে জয় করা মানে মারাত্মক ব্যাপার ঠিক আছে শত্রুকে জয় করলেন তিনি সেই জন্যে রাজা এতটাই খুশি হয়েছিলেন তার শত্রুর সাথে সন্ধি স্থাপন করতে পেরে শান্তি স্থাপন করতে পেরে ভীষণই আনন্দিত হয়েছিলেন অ্যান্ড টু হ্যাভ গেইন হিম ফর আ ফ্রেন্ড এবং তাকে বন্ধু হিসেবে পেয়ে তার এই যে অনাকাঙ্ক্ষিত অপ্রত্যাশিত একটা বন্ধু লাভ হয়ে গেল এইভাবে সেই কারণে তিনি কি করলেন দেখো অ্যান্ড ইট নট অনলি ফর গেভ হিম তিনি যে শুধুমাত্র তাকে ক্ষমা করে দিলেন তাই নয় আরো কি করলেন দেওয়া আছে দেখো বাট সেট হি উড সেন্ড হিজ সার্ভেন্ট অ্যান্ড হিজ ওন ফিজিসিয়ান টু অ্যাটেন্ড হিম অ্যান্ড প্রমিস টু রেস্টোর হিজ প্রপার্টি রাজা তাকে তখন বললেন যে আমি তোমাকে শুধু ক্ষমাই যে করে দিচ্ছি তা নয় বরং তোমায় আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আমার নিজের যারা কাজের লোক ভৃত্য যারা আছে তাদেরকে পাঠাবো আর আমার নিজের যে রাজবৈদ্য রাজ চিকিৎসক তাকে পাঠাবো তোমার সেবা শুশ্রূষা করার জন্য এবং আরো কথা দিলেন যে তিনি তার সমস্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবেন তাহলে রাজা তাকে দুটো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ক্ষমা তো করেই ছিলেন তার সঙ্গে সঙ্গে দুটো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কি কি এক নম্বর হচ্ছে তার নিজের যারা ভৃত্য তার নিজের যারা কাজের লোক তাদেরকে তিনি পাঠাবেন প্লাস তার নিজের যিনি চিকিৎসক রাজ চিকিৎসক রাজবৈদ্য তাকেও তিনি পাঠাবেন ওই আহত লোকটির কাছে যাতে তারা তার সেবা শুশ্রূষা করে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এটাও কথা দিলেন যে একদা যে প্রপার্টি তিনি কেড়ে নিয়েছিলেন তার ভাইকে হত্যা করে তার ভাইয়ের কাছ থেকে সেই সমস্ত সম্পত্তি তিনি ফিরিয়ে দেবেন খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা এখান থেকে বড় প্রশ্ন কিন্তু হয় যে রাজা কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিভাবে শান্তি স্থাপিত হল রাজার সঙ্গে সেই বিয়ারেড উন্ডেড ম্যানের ইত্যাদি এগুলো পড়ে আমি পরে আলোচনা করব যখন টেক্সটটা পড়ানো কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন দেখবে এখান থেকে কি কি প্রশ্ন হয় 
সেই বড় প্রশ্ন বিশেষ করে সেগুলো আলোচনা করে দেবো আর ছোট প্রশ্নের জন্য বিশেষ করে এমসিকিউ অ্যান্ড এসিকিউ আর যে ধরনের প্রশ্ন এখান থেকে হয় তার একটা কমপ্লিট যে লিস্ট সেটা তোমাদেরকে পিডিএ বাকারে যেমন দিই সববারে এখানেও সেটা দিয়ে দেবো সেটা একদম পড়ানোর শেষে বলছি পর পরবর্তী অংশে চলো দেখি কি আছে আমাদের কিন্তু টেক্সটা আস্তে আস্তে একদম শেষের দিকে আমরা চলে এসেছি আর বেশি বাকি নেই দেখা যাক কি আছে হ্যাভিং টেকেন লিভ অব দ্য উন্ডেড ম্যান আহত লোকটির কাছ থেকে আহত লোকটির কাছ থেকে ছাড় পেয়ে হ্যাভিং টেকেন লিভ মানে ছুটি নিয়ে ছাড় পেয়ে The Tsar went out into the porch. A porch means that the baranda. Balcony. Tini baire balcony te ba baranda di ke elen. Ke raja. Oi aho to lukti kaas te ke chhaad pe. Tini eshe baranda hai dhanda lene. And looked around for the hermit. Tini chaadti ghure ghure hermit ko thai aachen lukko kore chilen. Before going away. Chole jawar aage. Once more. Aro ak bar. To beg an answer to questions he had put. Karon tini... চাইলেন উইস্ট হি উইস্ট এই যে আছে বিফোর গোয়িং আওয়ে হি উইস্ট চলে যাওয়ার আগে তিনি চাইলেন ওয়ান্স মোর আরো একবার টু বেগ অ্যান্ড আনসার টু দ্য কোয়েশ্চেন্স হ্যাড পুট যে তিনি সেই কোয়েশ্চেনগুলো যেগুলো তিনি রেখেছিলেন ওই হারমিটের কাছে সেগুলোর উত্তর তিনি আরও একবার প্রার্থনা করবেন এটা ভাবলেন তিনি দ্য হারমিট ওয়াজ আউটসাইড সন্ন্যাসী ছিল বাইরের দিকে অন ইজ নিজ হাটু গেড়ে বসেছিল কি করছিল সে ইম্পর্টেন্ট ওই জন্য অন্য কালিতে হাইলাইট করা আছে ঠিক আছে ইম্পর্টেন্ট জায়গা হারমিট কি করছিলেন রাজা যখন তার কাছ থেকে চলে আসেন তখন হারমিট কি করছিলেন শোয়িং সিডস ইন দ্য বেড দ্যাট হ্যাড বিন ডাক দ্য ডে বিফোর তিনি হাঁটু মুড়ে বসে সেই বীজ তলাগুলোতে বেডস মানে এখানে বীজ তলা বিছানা নয় কিন্তু সেই বীজ তলাগুলোতে তিনি বীজ পুতছিলেন বীজ বপন করছিলেন যেই বীজ তলাগুলো আগের দিন খোঁড়া হয়েছিল খনন করা হয়েছিল তাহলে রাজা যখন বারান্দায় এসে সন্ন্যাসীকে খুঁজছিলেন কেন খুঁজছিলেন কারণ তিনি চলে যাওয়ার আগে চাইলেন আরও একবার তার সামনে সেই প্রশ্নগুলি রাখতে যেগুলোর উত্তর তার দরকার এবং তখন তিনি দেখলেন হারমিট বাইরের দিকে বাইরে আছেন হাঁটু মোড়ে বসে আগের দিনে খনন করা বীজ তলাগুলোতে তিনি বীজ বপন করছেন এইবারে হারমিটকে কি জিজ্ঞেস করেন রাজা দেখেন দ্য জার অ্যাপ্রোচ টিম অ্যান্ড সেইড রাজা তার দিকে আবার এগিয়ে গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ফর দ্য লাস্ট টাইম আই প্রে ইউ টু আনসার মাই কোয়েশ্চেন ওয়াইজ ম্যান শেষ বারের মতো আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি আমার উত্তরগুলো দিয়ে দিন হে জ্ঞানী পুরুষ আপনি তো সবই দিব্য জ্ঞানী সর্বজ্ঞানী আপনি আমার উত্তরগুলো দিয়ে দিন চলে যাওয়ার আগে আমি শেষ বারের মতো আপনার কাছে প্রার্থনা করছি আমার উত্তরগুলো জানার এইবার সন্ন্যাসে কি বললেন দেখো আবারও লাল কালিতে হাইলাইট করা আছে ইম্পর্টেন্ট লাইন ইউ হ্যাভ অলরেডি বিন আনসার্ড সেট দা হারমিট আরে আপনি তো এর মধ্যে উত্তর পেয়ে গেছেন আপনার উত্তর তো আপনি পেয়ে গেছেন স্টিল ক্রাউচিং অন ইস থিন লেগস তার সেই সরু সরু পায়ের উপর তখনও সে হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছে সেই অবস্থাতেই সন্ন্যাসে এই কথা বললেন যে আপনার তো উত্তর আপনি আপনি পেয়ে গেছেন ইতিমধ্যে অ্যান্ড লুকিং আপ অ্যাট দ্য জার রাজার দিকে তিনি মুখ তুলে তাকালেন হু স্টুড বিফোর হিম যে রাজা তার সামনে যখন দাঁড়িয়েছিল আর কি সেই সময় হাউ আনসার What do you mean? Asked the Tsar. Raja to Avak. Ki bhabhe aami uttor pe chhe? Aapni ki bolte chai chen? Aami to kichoi bhuzte baat chena. Ki bhabhe aami aamar uttor pe laam aapni bol chen? Ehi baare harmit jhe uttor gulo deven. Sheta khub bhalo kore khyal korebe. Karon ehi last paragraph er moddhe ki intu Puro shomosto galpotar jist Ek baare aamara pe jabo Rajaar prashno ebong tar uttor er bepatta. Thikha chhe? Chalo dekhe ni Shonna shi ki bol len Ekto maaj ker last paragraph e. সন্ন্যাসী কি বলছেন দেখে নেওয়া যাক ডু ইউ নট সি কেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন না রিপ্লাইড দ্য হারমিট হারমিট উত্তর দিলেন আপনি দেখতে পেলেন না এবারে দেখো আন্ডারলাইন করা আছে এই জায়গাটা খুব ভালো করে খেয়াল করবে এই জায়গাটাই কিন্তু মূল পয়েন্ট সেই জন্য আন্ডারলাইন করা আছে ইফ ইউ হ্যাড নট পিটিড মাই উইকনেস ইজ স্টার্ডে যদি গতকাল আপনি আমার দুর্বলতা দেখে দয়া না করতেন পিটিড মানে দয়া করা আপনি যদি আমার দুর্বল অবস্থা দেখে গতকাল না দয়া করতেন অ্যান্ড হ্যাড নট ডাক দিস বেড ফর মি এবং এই যে বীজ তলাগুলিতে যেখানে আমি বীজ পুঁতছি এখন বীজ বপন করছি সেগুলো যদি আমার হয়ে না খুঁড়ে দিতেন কালকে যদি না খনন করতেন বাট হ্যাড গান ইউর হয়ে বরং আপনি আপনার নিজের রাস্তা ধরে বাড়ি চলে যেতেন তাহলে কি হতো দ্যাট ম্যান উড হ্যাভ অ্যাট ইউ তাহলে তো ওই লোকটি আপনাকে আক্রমণ করত ইউ উড হ্যাভ repented 
তখন আপনি কি করতেন রিপেন্ট করতেন মানে অনুশোচনা করতেন অনুতপ্ত হতেন আপনি তখন রিপেন্টেন্স মানে হচ্ছে অনুতাপ সেখান থেকে রিপেন্টেড মানে অনুতপ্ত আপনি অনুতপ্ত হতেন আপনি অনুতাপ করতেন অফ নট হ্যাভিং স্টে উইথ মি যে আপনি কেন আমার সঙ্গে থেকে গেলেন না সেটা নিয়ে আপনার অনুতাপ হতো গতকাল যদি আমার অবস্থা থেকে আপনি দয়া না করে আমার হয়ে কাজটা না করতেন নিজের রাস্তা ধরে যদি আবার যেমন কে এসেছিলেন সেরকমটি চলে যেতেন তাহলে কি হতো তাহলে ওই লোকটি আপনাকে আক্রমণ করত তখন আপনার অনুতাপ হতো আপনি অনুতপ্ত হতেন যে কেন আপনি আমার সাথে থেকে গেলেন না নেক্সট সো দা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টাইম তাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় ওয়াজ সেটা ছিল কখন ওয়েন ইউ আর ডিগিং দ্য বেডস যখন আপনি ওই বেডগুলো খুঁড়ছিলেন মাটিটা খুঁড়ছিলেন যখন বীজ তলাটা যখন খনন করছিলেন কোদাল দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে মাটি কোপাচ্ছিলেন যখন সেটাই ছিল সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সময় আপনার জন্য অ্যান্ড আই ওয়াজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ম্যান এবং আমি ছিলাম আপনার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ অ্যান্ড টু ডু মি গুড এবং আমার মঙ্গল করা আমার ভালো করাটা ওয়াজ ইউর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিজনেস সেটাই ছিল আপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বুঝতে পারলে তাহলে সন্ন্যাসী কি উত্তর দিলেন রাজার প্রথম প্রশ্ন কোন সময়টা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ না যে সময় তুমি মাটি ফুটছিলে ওই সময়টাই তোমার গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লোকজন সেই মুহূর্তে আমি ছিলাম তোমার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট মানুষ আর কোন কাজটা গুরুত্বপূর্ণ না আমার ভালো করাটাই ছিল সেই মুহূর্তে তোমার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ইম্পর্টেন্ট কাজ মোস্ট নেসেসারি ওয়ার্ক আশা করি বোঝা গেছে নেক্সট কি বলছে দেখো আফটারওয়ার্ড আবার পরবর্তী ক্ষেত্রে হোয়েন দ্যাট ম্যান র্যান টু আস যখন ওই লোকটি ওই বিয়ার্ডেড উন্ডেড ম্যান ওই মানুষটি আমাদের দিকে দৌড়ে এলো দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টাইম ওয়াজ হোয়েন ইউ আর অ্যাটেন্ডিং টু হিম তখন কিন্তু আপনার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় ছিল কোনটা যখন আপনি তাকে অ্যাটেন্ড করছিলেন তার সেবা যত্ন করছিলেন ফর ইফ ইউ হ্যাড নট বাউন্ড আফ ইস উন্ডস কারণ যদি আপনি তার ক্ষতস্থানটা এইভাবে ব্যান্ডেজ না করে দিতেন বাঁধন না দিতেন হি উড হ্যাভ ডায়েট সে তো মারা যেত রক্তক্ষরণ হয়ে উইদাউট হ্যাভিং মেড পিস উইথ ইউ আপনার সাথে শান্তি স্থাপন করা তার হতো না সেটা না করেই সে মারা যেত আপনি জানতেও পারতেন না কিছু তাই সে ছিল আপনার কাছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ লোক বোঝা গেল আশা করি বোঝা গেছে সো হি ওয়াজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ম্যান তাই সে ছিল আপনার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লোক অ্যান্ড হোয়াট ইউ ডিড ফর হিম আর আপনি তার জন্য যা করলেন ওই যে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে বারবার বারবার ধরে রিব্যান্ডেজ করলেন বারবার ধরে সেটাই ছিল কি ওয়াজ ইউর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিজনেস সেটাই আপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল রিমেম্বার দেন তাহলে মনে রাখতে হবে কি এবারে ইম্পর্টেন্ট কথা দেখো দেয়ার ইজ অনলি ওয়ান টাইম দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট একটাই মাত্র পৃথিবীতে সময় আছে যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা কি নাও এই মুহূর্তটা একদম প্রেজেন্ট মানে যে কালটা আর কি একদম এই এই মুহূর্তটা নাও একদম এই মুহূর্ত এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন ইট ইজ দা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টাইম বিকজ ইট ইজ দা অনলি টাইম হোয়েন উই হ্যাভ এনি পাওয়ার এটাই একমাত্র সময় যখন আমাদের কোনো কিছু করার শক্তি থাকে যেটা অতীতে হয়ে গেছে সেটাকে তুমি চাইলেও আর বদলাতে পারবে না আর ভবিষ্যতে কি হবে সেটা কেই বা যাবে কেউ তো জানে না সেই জন্য বর্তমানটাই হচ্ছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সময় এটাই সন্ন্যাসী রাজাকে মনে রাখতে বললেন যে রিমেম্বার দেন দের ইজ অনলি ওয়ান টাইম দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট নাও এই মুহূর্তটাই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ নেক্সট কি আছে দেখে নিন দ্য মোস্ট নেসেসারি পার্সন তাহলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লোকজনকে ইজ দ্য ওয়ান উইথ হুম ইউ আর এই মুহূর্তে তুমি যার সাথে আছো সেই তোমার কাছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ লোক ফর নো ম্যান নোজ কারণ কেউ তো জানে না whether he will ever have dealings with anyone else je kokhono she agami kal kar sathe she dekha korte parbe ki parbe na manusher jibon boddo uncertain keu seta nischit kore bolte pare na thik ache tahole sobcheite guruttopurno lokke sobcheite guruttopurno shomoy holo bortoman kal ei muhurto ta sobcheite guruttopurno lokke na jei loker sathe tumi ei muhurte acho she ar most important affair সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ এখানে অ্যাফেয়ার মানে কাজ সেটা কি ইস টু ডু দ্যাট পারসন গুড সেই মানুষটির ভালো করা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বিকজ ফর দ্যাট পারপাস অ্যালোন ওয়াজ ম্যান সেন্ট ইন টু দিস লাইফ কারণ একমাত্র ওই উদ্দেশ্য নিয়েই একমাত্র ওই একটি উদ্দেশ্য সাধিত করবার জন্যেই 
মানুষকে তাদের এই বর্তমান মানব জীবনটি প্রদান করা হয়েছে বা সেই এই মানব জীবন পেয়েছে এবং সেটা কি কাজ মানুষের মঙ্গল করা অন্যের উপকার করা তাহলে কি মনে রাখব অ্যাকর্ডিং টু দ্য হারমিট সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সময় কোনটা নাও বা প্রেজেন্ট সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ লোককে যার সাথে তুমি এই মুহূর্তে আছো সেই আর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ কি না সেই মানুষটির যেই মানুষের সাথে তুমি এই মুহূর্তে আছো তাদের মঙ্গল করা জনহিতকর কাজ করাটাই তার হয়ে কাজ করাটাই তার ভালো করাটাই তোমার একমাত্র কাজ কারণ সেই উদ্দেশ্য নেই তো তোমার মানব জন্ম সাধিত হয়েছে তুমি তো মানব জন্মটা পেয়েছো সেই কারণে একটা পারপাস সাধিত করার জন্য সে একটা উদ্দেশ্য সাধিত করার জন্যই কিন্তু আমরা মানুষ হয়ে এই পৃথিবীতে জন্ম লাভ করেছি মানুষের মঙ্গল করার জন্য ব্যাস আশা করি বুঝতে পেরেছ অসুবিধা হওয়ার কথা নয় এইবার চলো দেখে নি এতক্ষণ যে পড়লাম এখান থেকে ইম্পর্টেন্ট কিছু বড় প্রশ্ন কি কি আছে দেখে নেওয়া যাক প্রথম দেখো প্রশ্নটা Why did the bearded man become an enemy of the Tsar? Ek number ache. Keno oi dariola lokti rajar shotru hoye porechilen? Ki bolbe? Because once the Tsar killed his brother and seized his property. That's it. Raja ek shomoy tar bhai ke hotta kore tar sampotti kere nechilo shei karone. Next part ache du number er jonno. What did the man swear and resolve to do? Lokti ki protiggya korechilo ebong ki korbe bole sthir korechilo? The man swore to revenge himself upon the Tsar and resolved to kill him on his way back. Tawali tumi du number pabe. Bhalo kore shune nebe jeta bollam. Lokti pratigya kore chilo je nije pratishod nebe raja no kore. Ebong eta sthir kore chilo je raja jokon phira asbe phira asar shumay sheta ke hotta korbe. Next ache ki why did he ask forgiveness of the Tsar and what did he promise him? She keno raja kas teke khoma chailo ebong. তাকে কি প্রতিশ্রুতি দিল এটাও পারবে সেই সময় লাল কালিতে বারবার ধরে বলছিলাম যে কেন সে ফরগিভনেস চাইল বিকজ হি উইস টু কিল হিম সো হি হিড ইন আ প্লেস বাট দ্য ডে পাস্ট বাট দ্য জার ডিড নট রিটার্ন সো হি কেম আউট অফ ইস অ্যাম্বুস টু লুক ফর হিম বাট দ্য জার্স বডিগার্ড ফাউন্ড হিম and they recognized him and they wounded him severely he escaped but he should have bled to death if the tsar had not bound up his wounds jodi na raja tar khotostan ta bedhe diten ba badon diten he wished to kill the tsar but ironically the tsar had saved his life she raja ke hotta korte cheyechilo kintu bhagger porihash emoni যে রাজাই তার জীবন বাঁচিয়ে তুললেন সো হি আস্ট ফরগিভনেস অফ দ্য সার তাই সে রাজার কাছ থেকে ক্ষমা চাইল অ্যান্ড প্রমিসড দ্যাট হি উইল সার্ভ হিম অ্যাজ হিজ মোস্ট ফেথফুল স্লেভ অ্যান্ড উইল বিড হিজ সন্স টু ডু দ্য সেম সে তখন বলল যে আমি আপনার দাসানুদাস হয়ে থাকব এবং আমার সন্তানদেরকেও বলে যাব আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে বা একই কাজ করতে আশা করি বোঝা গেছে যদি অসুবিধে হয় কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবে তখন আবার উত্তর নিয়ে আলোচনা করে দেব ঠিক আছে পরের প্রশ্নটা দেখা যাক হাউ ডিড দ্য হারমিট আনসার অল দ্য থ্রি কোয়েশ্চেন অফ দ্য জার অ্যান্ড মেক হিম ওয়াইজ এই প্রশ্নটা একটা ফ্ল্যাট কোয়েশ্চেন একদম লাস্ট প্যারাগ্রাফে যেটা আছে যে হারমিট কিভাবে রাজার সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাকে জ্ঞানী করে তুলেছিল এটা একটু নিজেরা চেষ্টা করবে যদি না পারো কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে আমাকে জানাতে ভুলো না আমি চেষ্টা করব তখন তোমাদের এই উত্তরগুলো একটা আলাদা ভিডিওতে এই উত্তরগুলো নিয়ে শুধু আলোচনা করে দেওয়ার জন্য ঠিক আছে তাহলে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং হুম এতক্ষণ জোরে ভিডিওটা দেখার জন্য তোমাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ আর ইফ ইউ এন্ড এনজয় দ্য ভিডিও প্লিজ লাইক ইট শেয়ার ইট উইথ ইউর ফ্রেন্ডস অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড হিট দ্য বেল আইকন টু গেট দ্য নোটিফিকেশন অফ মাই আপকামিং ভিডিওস আর আজকের যে যেটুকু পড়া হয়েছে বা টোটাল যেটুকু পড়া হয়েছে এর প্রিভিয়াস যে ভিডিওগুলো সেই ভিডিওগুলোর যে সমস্ত কোয়েশ্চেন্সগুলো ছিল বা সেই ভিডিওগুলোর যে টেক্সটগুলো ছিল সেগুলো প্রত্যেকটার থেকে পড়ে আমরা কি করব সেখান থেকে একটা পিডিএফ বানিয়েছি তোমাদের জন্য এবং সেই পিডিএফটা সেটা কিন্তু আমি কোথায় দিয়ে দিয়েছি তোমাদের এই ডেসক্রিপশান বক্সেই আমি দিয়ে দিয়েছি এই ডেসক্রিপশান বক্সের মধ্যে তোমরা পিডিএফ লিঙ্ক পাবে নট অনলি দ্যাট সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার এই যে প্রিভিয়াস যে দুটো ভিডিও ছিল সেই ভিডিও লিঙ্কগুলো কিন্তু তোমরা এখান থেকে পেয়ে যাবে ঠিক আছে
তাহলে আজকে এই পর্যন্তই থাক আবার খুব তাড়াতাড়ি অন্য একটা কোনো ভিডিও নিয়ে আমাদের আবার দেখা হচ্ছে ভালো থেকো সুস্থ থেকো খুব তাড়াতাড়ি আবার আমরা ফিরে আসছি